रिपोर्ट राइटिंग लैब रिपोर्ट्स का एक फॉर्मेट होता है टाइटल पेज एब्स्ट्रैक्ट रेफरेंसेस एंड एनी अपेंडिक्स और अपेंडिसेस दैट यू हैव मेड showing consent from the lab or consent from the participant on any material that you used which does not go into the main body goes in the appendix so they are all started on different pages title ek page pe and the dusre page pe abstract or references isi tarah discussion ke baad alag page se shuru hongi aur appendix alag page se mostly a good well presented reports can put markers or blank pages with just title of that section and or you can put put the indicators markers in your file or in your uh, printed and bound copy to indicate ki kaun sa section kahan se aapka shuru ho raha hai lekin jo sub section of the main body hai unko alag page pe shuru nahi karte introduction continue hoti jayegi method continue hota jayega result continue hota jayega discussion continue hoti jayegi lekin aapka title page एब्स्ट्रैक्ट रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स जो है अपेंडिसेस वो अलग अलग पेज से शुरू होंगी डबल साइज स्पेसिंग ऑफ टेक्स ट्वेल्व फोन यूजली टाइम्स न्यू रोमन दिस इज ऑल अवेलेबल इन द गाइडलाइंस दैट यू गेट व्हेन यू डू योर एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट्स एंड इट्स गुड टू रिमेंबर दैट वी हैव टू फॉलो दिस पेज नंबर्स जो हैं वो इंक्लूड करने होते हैं और इसके में एक थ्रेड होता है स्टोरी का सीक्वेंस चल रहा होता है तो वो शुरू से लेके जो आपने प्रडिक्शन की है आखिर तक डिस्कशन तक उसी बात को हम लेके चलते हैं दैट्स कॉल्ड अ थ्रेड टाइटल पेज की फॉर्मेटिंग एक खास तरीके से होती है कौन सी कैप्स में देनी है आपने अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना है या अगर ऑथर्स के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टूडेंट इज द फर्स्ट ऑथर देन द सुपरवाइजर एंड इफ देर इज अ रिसर्च ग्रुप ऑल देयर नेम्स so running head on every page or ye vertically and horizontally um centered hota hai aur uske baad hum title ke baad niche jo hai wo author or affiliation university of dash dash wherever it's being done references ka jo section hai wo un sare sources ko list karta hai jinka aapne zikr kiya hai so any time you mention that so and so did this seligman ka experiment tha यू नो बेंड्यूरा का था जिम्बाडो का था मिलग्रम का था वी आर एक्चुअली गोइंग टू साइट इन द रेफरेंस के हमने ये बात लिखी थी साइटेशन में रेफरेंस में हम उसकी कंप्लीट दे रहे हैं कहाँ छपा कब छपा नहीं छपा तो कहाँ मौजूद है ऑनलाइन है किसी बुक में है किसी रिकॉर्डेड लेक्चर में है या अनपब्लिश्ड है या है ही नहीं लिखा हुआ वो किसी और तरह कम्युनिकेट हो रहा था किसी टी शो पे और समथिंग यू हैव टू गिव एन एग्जैक्ट रेफरेंस रेफरेंसेस टेक्स्ट बुक्स में से भी आती हैं तो इजी है उसके पीछे रेफरेंस का तरीका बताया हुआ होता है और ये भी बताया होता है इस बुक की साइटेशन कैसे करनी है अगर आप वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको एपीए को फॉलो करना है कि किस तरह से किसी वेबसाइट को या किसी डिलीवर्ड लेक्चर जो आपने सुना उसको किस तरह से रेफरेंस में साइट किया जाता है और इन कैसे किया जाता है बुक्स बुक्स में आप ऑथर का नाम देते हैं उसका लास्ट नेम विलियम जेम्स सो जेम्स कॉमा विलियम्स दैट्स वाई यू सी ऑथर डॉट ए डॉट ए डॉट और फिर ये सो नुमाना अमजद अमजद कॉमा नुमाना डॉट एंड देन ये देन टाइटल ऑफ द वर्क रोल ऑफ एग्रेसिव बिलीव लोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पब्लिशर Oxford University Press. So that's how you give reference to a book. Journal articles are also given in a certain format. The journal articles are those which are published in professional gen gen journals, and they are available online, and they are available in print copies. So there, there could be more authors, more than one, or even six, seven authors. so each one is separated by certain punctuation as the uh, format shows you here this is an example article ka title pe journal ka title volume number sometimes issue number and page numbers 
it's very easy actually if you want to find something or you are quoting something to type in Google Scholar uh, name and date of the researcher in the search box and click on the site link. They will give you a citation of what is an appropriate way to mention or cite a study or research in your own work. Remember, har section ko theek tarah likhna zaruri hota hai. Achha experiment kiya ba, tab pata chalta hai. Jab aap usko bata dete hain ki haan humne aise kiya tha. So presentation is actually 50% of your evaluation in the end because agar aapne likh ke theek se diya nahi, uske apne marks hote hain. And that is another skill that you learn.